வணக்கம் நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் சப்ஜெக்ட்ல கிரே கோட்னா என்னென்னு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம வந்து கிரே கோடை பத்தி பார்க்க போறோம் கிரே கோடுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோடும் சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ரிஃப்ளக்டிவ் கோட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோட் அப்படின்னு என்னென்ட்டு இந்த வீடியோலையும் பார்ப்போம் இப்போ கிரே கோடு எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதுக்கு உண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் எப்படி எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது பார்ப்போம் அதாவது இப்போ பைனரி டு கிரே கோட் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பைனரி ஃபார்மு அதுக்கப்புறம் கிரே கோட் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஜீரோனால் உங்களுக்கு பைனரி ஃபார்மில் ஜீரோ 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 த்ரீ பிட் ரெப்ரஸன்டேஷன்னா இந்த மாதிரி தான் எழுதுவோம் ஜீரோவை இப்போ வந்து ஜீரோவுக்கு நம்ம கிரே கோட் எப்படி எழுதுனோன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டை அப்படியே எழுதிடுவீங்க ஜீரோட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த டிஜிட் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டையும் இந்த டிஜிட்டையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ஆர் பண்ணுவீங்க எக்ஸ்ஆர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்ஆர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ஆர் வந்து இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷனு எக்ஸ்ஆருக்கு வந்து இப்போது இதில் வந்து ரெண்டு இம்புட் இருக்குது ஒரு அவுட் புட் இருக்குது அதனால் ஏபி இம்புட்டு ஒரு அவுட் புட்டு இப்போது வந்து எக் இந்த எக்ஸ்ஆரை கேட் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது கிரே கோட் கிரே கோடை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது அது வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸ் ஆட் நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸ் தான் அது இது எனேபிள் பண்ணும் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கோட்ஸை வந்து டிசேபிள் பண்ணிடும் அதனால் நம்ம வந்து இது வந்து இப்போது ஜீரோ ஜீரோனால் உங்களுக்கு ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன் இல்லை அதனால் டிசேபிள் ஜீரோ ஒன் வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன் ஒரு ஒரு ஒன் இருக்குது அதனால் ஒன் போட்டிருக்கேன் அது வந்து எனேபிள் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஜீரோ வந்து ஒன் எனேபிள் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஒன் வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன் அதனால் அது டிசேபிள் அதாவது ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு எனேபிள் ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் அப்படி இல்லைனா எல்லாமே ஜீரோ அப்படின்னுன்னா உங்களுக்கு டிசேபிள் இதுதான் இந்த எக்ஸாரோட கான்செப்ட் இந்த எக்ஸாரோட கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு இந்த கிரே கோட்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஜீரோவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிட் அப்படியே வச்சுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பிட்டையும் உங்களுக்கு பண்ணும்போது ஜீரோ 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 தான் அதுக்கப்புறம் அதாவது ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோனால் இந்த ரெண்டு பிட்டும் உங்களுக்கு ஜீரோவுக்கு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஜி இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் அதுமாரி பண்ணும்போது ஜீரோ 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 தான் இதுதான் நம்மளுக்கு கடைசியாக எக்ஸ்ட்ரா அதாவது கிரே கோட் அந்த ஜீரோவுக்கு உண்டான கிரே கோடு இது தான் ஜீரோ 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 இப்போ அதே மாதிரி ஒன்னுக்கு பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்னுக்கு வந்து உங்களுக்கு இதுதான் பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஒன்று ஜீரோ 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 தான் பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஒன்று இப்போது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா எப்படி பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு பீட் அப்படியே எழுத சொன்னேன் ஜீரோ டு அதுக்கப்புறம் இதுவும் இந்த ஜீரோ ஜீரோ அது வந்து ஜீரோ தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் வந்து ஈவன் ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன் இருக்குது அதனால் ஒன்று இதுதான் வந்து கிரே கோட் ஆஃப் ஒன்று அதுக்கப்புறம் டூ பார்த்தோம்னா டூவோட பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இதுக்கு வந்து நம்ம கிரே கோட் எப்படி எழுதுனோம்னா ஃபஸ்ட்டு பிட்டாக அப்படியே வச்சுக்கணும் அதாவது ஜீரோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஜீரோ ஒன் வந்து ஒன் அதனால் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஏன்னா ஜீரோ ஒனில் ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன் ஒன் ஜீரோவில் ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன் அதனால் இதுதான் கிரே கோட் ஆஃப் டூ இப்போ வந்து கிரே கோட் ஆஃப் த்ரீ பார்ப்போம் கிரே கோட் ஆஃப் த்ரீ வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த்ரீ வந்து ஜீரோ ஒன் ஒன் அது எப்படி நம்ம ப கிரே கோடுனா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜீரோ வந்து அப்படியே எழுதிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஒன் வந்து ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன் அதில் ஒன்று ஒன் ஒன் வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன் அதனால் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபோர் வந்து இதுவாக பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபோரு இது கிரே கோடு எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிட் அதாவது ஒன் அப்படியே எழுதிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் ஜீரோ ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன் அதனால் ஒன்று ஜீரோ 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 அதுக்கப்புறம் ஃபைவ்க்கு வந்து பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிட் அப்படியே எழுதுவீங்க ஒன்னுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஜீரோ ஒன்று ஜீரோ ஒன் வந்து ஒன்று அதுக்கப்புறம் சிக்ஸு வந்து ஒன் ஒன் ஜீரோ தான் பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷனு கிரே கோடு எப்படி எழுதுவீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் அப்டே எழுதிடுவீங்க ஃபஸ
ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் அதாவது டூக்கும் இப்போ த்ரீக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீயில் வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இதே டூக்கு உண்டான கிரே கோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ இந்த ஒன்று வந்து த்ரீலேயும் இருக்குது இந்த ஜீரோவும் த்ரீலேயும் இருக்குது இந்த ஒன்று தான் இந்த டூக்கும் த்ரீக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் அந்தமாதிரி ஒரு ஒரு அதாவது யூனிட்னால் வேறு எதுவும் இல்லை யூனிட்னால் ஒன் அர்த்தம் யூனிட் டிஸ்டன்ஸ்னா ஒரே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கோட் அதுதான் அதோடய தமிழ் மீனிங் இப்போ வந்து ஒன் ஒன் இந்த ஃபோருக்கும் த்ரீக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒன்று ஒன் ஜீரோ இது டிஃப்ரென்ஸு இது ஒன் ஒன் சேமாக இருக்குது ஜீரோ ஜீரோ சேமாக இருக்குது இந்த ஒன்னும் ஜீரோவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதுதான் உங்களுக்கு யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோடு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோடு நம்மக்கு நீங்கள் நினைக்கலாம் அதாவது ஜீரோக்கு ஒன்றுக்கு அதுக்கு ஒன்றுக்கும் டூக்கும் அந்த இதுக்கு மட்டும்தான் அது இருக்குமா யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் கோடு அப்படி கிடையாது ஏன்ட்டு சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஜீரோவும் உங்களுக்கு இந்த செவனையும் பார்த்தா உங்களுக்கு செவனில் கிரே கோடு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இது இது ஜீரோவில் கிரே கோடு வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ 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 அதனால் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது செவனில் இங்கே ஒன்று இல்லை அது ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அதனால் இதுக்கு ச ஜீரோக்கும் செவனுக்கும் யூனிட் டிஃப்ரெண்ட் கோடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன்றுக்கும் எயிட் சரி ஒன்றுக்கும் சிக்ஸுக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸு வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன்று இதே இது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்று வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அதனால் உங்களுக்கு இப்போ சிக்ஸில் வந்து இங்கே ஒன்று இருக்குது மற்றதெல்லாம் சேம் ஜீரோ ஒன் இது எல்லாமே சிக்ஸ்லேயும் ஒன்லேயும் உங்களுக்கு சேம் இந்த இடத்துல ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே ஜீரோ இருக்குது அதனால் இது ஒரு யூனிட் டிஃப்ரென்ஸ் கோடு அந்த மாதிரி கூட வரும் அதாவது இப்போ ஒன்றுனா சிக்ஸு டூனா ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் த்ரீனா ஃபோர் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு அந்த யூனிட் டிஃப்ரென்ஸ் கோடு வரும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கிரே கோடை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் அதாவது எப்படி எக்ஸாம்ஸில் கிரே கோடை வச்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அது எப்படி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதாவது இப்படி தான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி எவ்வளோ பிட்டு வச்சு வேணால் கேட்பாங்க அதாவது ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியிருக்காக சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி வேறு எவ்வளோ நம்பர் ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் அந்த மாதிரி எவ்வளோ ந பிட்ஸ் வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை அப்படியே எழுதிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒன்றையும் இந்த ஒன்றையும் உங்களுக்கு பண்ணும் போது அதாவது ஒன் ஒன் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஒன் அதனால் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒன் ஜீரோ வந்து ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஒன் அதனால் ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஜீரோ 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 அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதான் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ தான் உங்களுக்கு இந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோக்கு உண்டான கிரே கோடு வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் எக்ஸாமில் வந்து இந்த நாலு பிட் வச்சு கேட்க மாட்டாங்க எக்ஸாமில் வந்து ஒரு எட்டு பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு பிட்டு அந்த மாதிரி வச்சு தான் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த நாலு பிட்டு வச்சு எதுக்கு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதாவது எப்படி நம்ம கிரே கோட் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கிரே கோடுக்கு இந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோவுக்கு இதுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோ